హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇది పీటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ టూ సి ఫోర్ టీ ప్రింటింగ్ గురించి యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే ఫోర్ టీ ఫోర్ టీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి క్యాన్సర్ థెరపటిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అంటే సర్జరీ కానీ హైపోథెరమీ కానీ కీమోథెరపీ కానీ ఇవన్నీ ఈ ఫోర్ టీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఇంకా మెరుగుపరుస్తున్నాం అనమాట అంటే ఇంకా ఈ థెరోపెటిక్స్ ఏమైనా ఇంకా పొటెన్షియల్గా చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఫోర్ డీ ప్రింటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇది త్రీ డీ ప్రింటింగ్ రినోవేషన్ అంటే ఇప్పుడు స్పెషల్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసి అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్రింట్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఈవెన్ మనం షేప్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా చేంజ్ చేస్తాం అండ్ దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇది స్టిములై ఆర్ ట్రిగర్స్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి స్టిములై అంటే ఆర్ ట్రిగర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తారు అనమాట అంటే మాయిశ్చరైజ్ మాయిశ్చరు టెంపరేచర్ లైట్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ స్ట్రెస్ అలాంటివి నెక్స్ట్ మెటీరియల్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారంటే హైడ్రోజెల్స్ థర్మో రెస్పాన్సివ్ ఫోటో అండ్ మ్యాగ్నెటో రెస్పాన్సివ్ ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అండ్ పీహెచ్ రెస్పాన్సివ్ ఎక్సెట్రా ఈ మెటీరియల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ప్రాపర్టీస్ వచ్చేస్తే సెల్ఫ్ అసెంబ్లీ సెల్ఫ్ అడాప్టబిలిటీ సెల్ఫ్ హీలింగ్ షేప్ మెంబరీ ఇంకా సెల్ఫ్ క్యాపబిలిటీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీస్ చూస్తే ఇది త్రీ డీ ప్రింటింగ్కి సిమిలర్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూస్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్ జెట్ త్రీ డీ ప్రింటింగ్ సెలెక్టివ్ లేజర్ మెల్టింగ్ డైరెక్ట్ ఇంక్ రైటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మెల్టింగ్ సో ఇలాంటి ప్రింటింగ్ టెక్నిక్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు అనమాట అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఈ ఫోర్ డీ ప్రింటింగ్ మెడికల్లో బయోటెక్నాలజీలో రోబోటిక్స్లో ఆటోమొబైల్స్లో ఏరోస్పేస్లో టెక్స్టైల్స్లో ఫ్లెక్సిబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ వన్ డీ టూ డూ త్రీ డీ ఫోర్ డీ అని ఒక డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు త్రీ డీ ప్రింటింగ్ ఏంటంటే ఇన్నర్ట్ మెటీరియల్స్ నుంచి స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్కి అయితే ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఫోర్ డీ ప్రింటింగ్ ఏంటంటే స్మార్ట్ మెటీరియల్స్ నుంచి ఒక స్మాల్ స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి మళ్ళీ ఇది స్టిములే అండ్ టైం యూజ్ చేసి డైనమిక్ స్ట్రక్చర్గా అవుతుంది అండ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ చూస్తే ఎడిక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ త్రీ డీ ప్రింటింగ్ డిజిటల్ త్రీ డీ మోడల్ యూజ్ చేసి ఆర్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ మోడల్ యూజ్ చేసి అంటే మెటీరియల్ని లేయర్ బై లేయర్ యాడ్ చేసి ఒక త్రీ డీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ టెక్నాలజీ అండ్ ఇదేంటంటే ఇది క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ని అలౌ చేస్తుంది అలాగే ఏమైతే కాంప్లెక్స్ డిజైన్స్ ఉంటాయో అంటే ఇప్పుడు అది తయారు చేయడానికి డిఫికల్ట్ ఇంకా టూ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయో అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్రెడిషనల్ టైప్స్ కానీ బిల్డింగ్ అండ్ మెషిన్స్ ద్వారా బిల్డ్ చేయాలంటే కష్టము అవన్నీ ఇది అలౌ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి క్వాంటమ్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బెంగళూరు బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ కేఎన్యూ ల్యాబ్స్ ఏమో రీసెంట్గానే ఒక అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూర్డ్ కమ్యూనికేషన్ని ఇన్ ఇన్నోవేట్ చేశారు త్రూ క్వాన్ క్వాంటమ్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ ఇది కేఎన్యూ ల్యాబ్స్ వాళ్ళైతే డెవలప్ చేశారనమాట అండర్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్సలెన్స్ ఈ ఐడియా ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక డిఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట అంటే ఒక మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్పెష్ ఐ మీన్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఇది ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఐడెక్స్ ఏంటంటే ఇది అంటే ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఇన్వెస్ ఇన్నోవేషన్కి ఎంటర్ప్రనర్షిప్కి టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్కి ఎస్పెషల్లీ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరో ఏరోస్పేస్ సెక్టర్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ సీక్స్ టు హార్డ్నెస్ అ లా ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అంటే ఇప్పుడు అటామిక్ కానీ ఇంకా ఇంకా సబ్ అటామిక్ లెవెల్స్లో ఉన్న మ్యాటర్ ఇంకా ఎనర్జీ బిహేవియర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇది క్లాసికల్ ఫిజిక్స్లా కాదు అండ్ క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్టు ఒక ప్లేస్లో ఒకేసారి మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు క్లాసికల్ కంప్యూటర్నేమో మెయిన్గా మనం ఆపరేట్ చేసేది బైనరీ ఫిజికల్ స్టేట్ ద్వారా అనమాట వన్ అండ్ జీరో ప్రకార ద్వారానే మనం ఆపరేట్ చేస్తాం అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మనం మెయిన్గా క్యూబిట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బైనరీ బిట్స్కి అంటే క్యూబిట్స్ అంటే ఏంటంటే టిపికలీ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ సైమ్యులేషన్ ఒక స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మెయిన్గా ఇది సైమ్యులేటింగ్ మెటీరియల్ ఆర్ కెమికల్ రియాక్షన్ కోసం నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ మనం క్వాంటమ్ బిట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అంటే టిపికల్ ఫోటాన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇది డేటా అనేది ట్రాన్స్మిటింగ్
నెక్స్ట్ ఈ క్వాంటమ్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గా నేను చూసుకుంటే ఇది ఒక కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటే ఒక సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ని యూస్ చేసి మనం క్రిప్టోగ్రఫిక్ ప్రోటోకాల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఇది ఏంటంటే ఒక టూ పార్టీస్ ఒక టూ పార్టీస్ ఒకవేళ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే ఒక సీక్రెట్ కీ ని షేర్ చేస్తుంది జనరేట్ చేస్తుంది సో ఒక దాని వల్ల ఏంటంటే ఇది మెసేజ్ ఏమైతే ఉందో ఎన్క్రిప్ట్ అండ్ డిస్క్రిప్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అడ్వర్సరీ సర్టెన్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయలేదు కానీ క్యూ క్యూకేడి అంటే ఇది క్వాంటమ్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది త్రూ లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ద్వారా ఎక్చూవ్ చేస్తాం అనమాట అంటే టూ లాస్ ఏంటంటే మనకి టూ సచ్ లాస్ ఉన్నాయి అంటే ఆ లాస్ ఏంటంటే మనకి సూపర్ పొజిషన్ ఇంకా ఎంటాన్స్మెంట్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు క్వాంటమ్ పార్టికల్ అనేది అంటే ఒక అంటే ఒక సేమ్ టైంలోనే మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో అయితే ఉండగలదు అనమాట అది మెజర్ చేసే వరకు ఆ ఎబిలిటీ అయితే క్వాంటమ్ పార్టికల్ ఉంది దానికే మనం సూపర్ పొజిషన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఎంటాన్జల్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ ఏమైతే ఎక్కువ లింక్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట సో ఎలా ఎంత లింక్ అయ్యి ఉంటాయంటే దాన్ని అంటే ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్లీ డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే చాలా ఇంపాసిబుల్ ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం ఎంటాంజల్మెంట్ అంటాం కానీ మెజర్మెంట్స్ మాత్రం మనం ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్ క్యాన్ బి యూస్ టు ఇన్స్టెంట్లీ డ్రా కన్క్లూజన్ అబౌట్ ది అదర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అంటే ఇప్పుడు టూ క్వా టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ అనే లింక్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట సో లింక్ అయ్యి ఎలా అంటే ఇది మనకి ఇండిపెండెంట్గా డిస్క్రైబ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అలాగే కానీ మెజర్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు వన్ పార్టికల్ నుంచి మనం మిగతా పార్టికల్ కన్క్లూషన్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట సో అదే ఎంటాంజల్మెంట్ అండ్ మనకి ఈ క్వాంటమ్ కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఇది ఫస్ట్ సెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ శాటిలైట్కి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అనమాట ఒక టూ ఎంటాన్షియల్ ఫోటాన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ కాంటెన్ స్టేట్ని జనరేట్ చేయమని నెక్స్ట్ ఫోటాన్స్ ఆర్ డీమ్డ్ డీమ్ టు బోత్ గ్రౌండ్ స్టేషన్స్ నెక్స్ట్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ స్టేట్ని కంపేర్ చేసి అంటే ఫోటాన్స్ని చెక్ చేస్తారు అనమాట అవి ఇంటర్సెప్ట్ అయినాయా లేవా అని చెప్పి ఒకవేళ అవ్వకపోతే దే యూస్ ఫోటాన్స్ టు క్రియేట్ ఎ కోడ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా అంటే ఫోటాన్స్ చూస్ చేసి వాళ్ళు ఒక కోడ్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్ట్ డే ఎన్క్రిప్ట్ని క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటాని మనం ఇది సెక్యూర్లో సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట వయా కన్వెన్షనల్ మీన్స్ ద్వారా అండ్ రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే మనకి క్వాంటమ్ ఇంటర్నెట్ రీసెర్చెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా టెలిపోర్టెడ్ క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ ఏ బేసిక్ నెట్వర్క్ని సక్సెస్ఫుల్ చేశారనమాట ఈ క్వాంటమ్ ఇంటర్నెట్ ఏంటంటే ఇది థియోరటికల్ బేస్ ప్రకారం అంటే యూజ్ చేసి ఒక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట ఒక న్యూ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ద్వారా అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి ట్రెడిషనల్ ఇంటర్నెట్కి చూసుకుంటే ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ ఇంటర్నెట్ మెయిన్గా మనం బైనరీ సిగ్నల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం జీరో కానీ వన్ కానీ డేటా ప్యాకెట్స్లో కానీ ఈ క్వాంటమ్ ఇంటర్నెట్లో ఏంటంటే ఈ మనం బైనరీ సిగ్నల్స్ కాకుండా ఈ క్వాంటమ్ బిట్స్ కానీ లేకపోతే క్యూ బిట్స్ అనేది కానీ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎన్క్రోజ్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు మనం జీరోస్ కానీ లేకపోతే వన్స్ కానీ ఆ లేకపోతే రెండు ఒకే ఒక టైంలో అయితే ఎన్క్రోజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ క్వాంటమ్ క్వాంటమ్ ఇంటర్నెట్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ని కోల్కతా వారణాసి పూణే విజయవాడ బెంగళూరు ఢిల్లీ ఇంకా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో లాంచ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు అనమాట బై మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కల్లా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇది డిజి యాత్ర ఇనిషియేటివ్లో ఒక పార్ట్ అనమాట డిజి యాత్ర ఇనిషియేటివ్ అని అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కింద వస్తుంది మెయిన్గా ఇది సీమ్లెస్ అలాగే హా హ్యాసల్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ని అంటే ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రమోట్ చేయడానికి అలాగే సెక్యూరిటీని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారనమాట ఇది అంటే టికెట్ బుకింగ్ లో ఇంకా అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రీ బోర్డింగ్ పాస్ సెక్యూరిటీ ఈ చెక్ ఇన్ లో ఇది మొత్తం డిజిటల్ గా చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ అనేది చూస్తుంది డిజి యాత్ర ఫౌండేషన్ అనేది ఒక జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ఈ డిజి యాత్ర సెంట్రల్ ఎకో సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు సో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది
వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఒకవేళ కిడ్ ఐడెంటిటీ తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి ఇది క్యాప్చర్ అండ్ స్కానింగ్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఇది ఎగ్ ఫేషియల్ డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు చీక్ బోన్స్ లేకపోతే కౌంటర్స్ ఆఫ్ లిప్స్ ఇంకా వా షేప్లన్నీ చేసి మన డేటా బేస్లో చూసి ఆ పర్సన్ అనేది మ్యాచింగ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో ఇది ఈ సిస్టమ్ అలా వర్క్ అవుతుంది సో అదే ఇది ఫేషియల్ రికగ్నైజర్ సిస్టమ్ కూడా అంటే ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ అంటే మనం ఆ ఇండివిజువల్స్ ఐడెంటిటీని ఫేస్ యూజ్ చేసి ఇన్ అంటే ఆ పీపుల్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఫొటోస్ వీడియోస్ యూజ్ చేసి ఫేషియల్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత అది మన డేటా బేస్లో ఉన్న అందరినీ కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట సో కంపేర్ చేసిన తర్వాత దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఆ ఫేస్కి మ్యాచ్ అయ్యే ఒక పర్సన్ని ఐడెంటిఫైని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మ్యాచ్ చేసి సో అదే ఈ ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇలాగే అయితే వర్క్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఒక కంప్యూటర్ ఆల్గరిథమ్ అనేది ఒక యూనిక్ ఫేషియల్ ల్యాండ్ మార్క్స్ అనేది మ్యాప్ చేస్తుంది అంటే చీక్ బోన్స్ షేప్ కానీ లేకపోతే కౌంటర్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ కానీ ఇవన్నీ మ్యాప్ చేసి ఒక న్యూమెరికల్ కర్డ్లా కన్వర్ట్ చేసి ఒక ఫేస్ ప్రింట్ అనేది టర్మ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఇది మెయిన్గా ఒక ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీని కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది లేకపోతే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే మనం ఫేస్ని యూజ్ చేసి సో ఇది ఈ ఫేషియల్ రికగ్నైజర్ సిస్టమ్ అంటే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి అది ఎంట్రీ పాయింట్స్లో సెక్యూరిటీ చెక్లు అయితే మనం యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే మనం క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈజీగా అలాగే ఫాస్ట్ అనాలిసిస్గా ఉంటే ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం క్రిమినల్స్ని అలాగే మిస్ అండ్ చిల్ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ని పర్సన్స్ని ఐడెంటిఫై అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు అలాగే ఇది అన్ఐడెంటిఫైడ్ డెడ్ బాడీస్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట అండ్ దీనికి కన్సర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం ఇది ఒక స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ మాస్ సర్వేలెన్స్కి అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం సో అది ఒక కన్సర్న్ అలాగే ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మనకు ఒక డేటా ప్రొడక్షన్ లా అనేది లేదు కాబట్టి సో ఇది కూడా మనకు ఒక కన్సర్న్ అనమాట ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంకా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మైటీ స్టార్టప్ హబ్ ఇంకా మెటాని కొలాబరేట్ చేశారనమాట ఈ ఎక్సార్ టెక్నాలజీ స్టార్టప్స్ని ఎక్సలరేట్ చేయడానికి ఇండియాలో అండ్ ఈ అది ఎక్సార్ సెండెడ్ రియాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇది మనకి ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే రియల్గా కన్ చూపిస్తుంది అనమాట ఇది ఒక కలెక్టివ్ టర్మ్ అప్లైడ్ ఇన్ ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ వేరింగ్ డిగ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ డిజిటల్ అండ్ రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆగ్మెంటెడ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అనేది ఉంది ఇది మనకి ఏంటంటే మనం ఫోన్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ చూస్తున్నప్పుడు అది మనకి అది రియల్గా ఉంది అని అనిపిస్తుంది అనమాట ఏమైతే విజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అది మనకి రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్గా ఇంటిగ్రేట్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ రియాలిటీ ఇదేంటంటే ఇది వర్చువల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది రెస్పాన్సివ్ అయ్యి ఈ రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్గా ఇంటిగ్రేటెడ్గా మనకి చూపిస్తాం అంటే ఈవెన్ యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నట్టు అంటే మనం కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అది పెట్టుకున్నప్పుడు పిక్చర్లు చూస్తున్నా కదా ఇది ఒక మిక్స్డ్ రియాలిటీ అనమాట నెక్స్ట్ విఆర్ అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ ఇదేంటంటే ఇంకా ఇది ఇంటరాక్టివ్ ఎక్కువ 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 అయితే ఇంటరాక్టివ్ అవుతాం దీంట్లో ఇంకా డిజిటలీ జనరేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇంకా మనకి మనమే చేస్తున్నట్టు అంటే మనమే డైరెక్ట్గా అంటే ఒకవేళ మూవీ చూస్తున్నాం అనుకోండి మనమే మూవీలో ఉన్నట్టు సో అవి వర్చువల్ రియాలిటీ అనమాట ఈ ఇది ఎక్సార్ అనేది మనకి అప్లికేషన్స్ దేని దేంట్లో ఉంటాయంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్లు అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ సర్జన్స్ని ట్రైన్ చేయాలంటే ఈ త్రీ డీ ఇమేజెస్కి ఇలా యూజ్ చేసి మనం మెడిసిన్ సర్జన్స్కి ట్రైన్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే మన ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇది షార్పర్ అండ్ సమ్యులేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిజైన్ ఎడ్యుకేషనల్ అప్లికేషన్స్ వై ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఎయిడ్ రిమోట్ వర్క్ సో ఇవైతే ఈ పొటెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఈ ఎక్సార్కి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్ అయింది ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట అండ్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది చెక్ ఇన్ లగేజ్ ట్రాక్ చేయడానికి ఎనాబుల్ ట్యాగ్ అనమాట అండ్ దీనికి ఇలాంటి సంబంధించిన వైర్లెస్ టెక్నాలజీస్ చూస్తే ఇది ఫ్రీ ర
గురించి చూద్దాం ఇది ఒక వైర్లెస్ సిస్టమ్ ఇది మెయిన్గా ఒక టూ కాంపనెంట్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ట్యాక్స్ ఇంకా రీడర్స్ వర్కింగ్ రేంజ్ చూస్తే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రీడ్ డిస్టెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ అదర్ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఇది మొత్తం ఒక డైరెక్ట్ లైన్ సైట్ అనేది అవసరం లేదు అనమాట రీడ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ డేటా అనేది ఆర్ఎఫ్ఐడి అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ టెక్నాలజీలో అయితే అదే ఐడెంటిఫికేషన్లో అయితే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే రియల్ టైంలో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్విక్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇది క్యూఆర్ మనకి ఇది క్యూఆర్ అంటే తెలిసిందే ఒక బార్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఒక డైమెన్షనల్ వర్షన్ ఆఫ్ ది బార్ కోడ్ ఇది మన డిజిటల్ డివైస్లో ఈజీగా అయితే రీడ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఐడియల్ స్కానింగ్ సైజ్ వచ్చేసి ఇది వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోలో ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఇది ఒక లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది కావాలన్నమాట స్కాన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఒక రియల్ టైం ట్రాకింగ్ అనేది ఉండదు దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు స్కాన్ ఎలా చేస్తాం గూగుల్ పే ఫోన్ పే సో అలాగే ఇది క్యూఆర్ కోడ్లో ఒక మనం ఒక 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 సైట్ చే ఒక స్కాన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా లైన్ ఆఫ్ సైట్ అయితే ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇది ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపించినట్టు ఎన్ఎఫ్సిటి ఏంటంటే ఒక షార్ట్ రేంజ్ వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ అనమాట అంటే కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ టచ్ అనేది ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ క్విక్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఫోన్కి ఇక్కడ ఎలాగ కాంటాక్ట్ ఉందో సో ఇలా సింగిల్ టచ్ అనేది ఉండాలి సో అప్పుడే మనకి ఇది కమ్యూనికేట్ అయ్యే కమ్యూనికేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అది ఒక షార్ట్ రేంజ్ వైరస్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఎన్ఎఫ్సి ఏంటంటే మెయిన్గా ఇది డివైస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే అంటే ఈచ్ డివైసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్విక్లీ అండ్ ఈజీలీ విత్ ఎ సింగిల్ టచ్ అంటే ఒక సింగిల్ టచ్తో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అనమాట క్విక్గా ఇంకా ఈజీగానే అండ్ ఇంకా ఇది అంటే ఇది ఏంటంటే డివైస్ అనేది మెయిన్గా ఇద్దరు ఫిజికల్ టచ్ కానీ ఆర్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్ ఫర్ డేటా 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 ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక టచ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ టచ్చింగ్ అనేది ఉండాలి లేకపోతే ఒక ఫ్యూ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా క్విక్గా అండ్ ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక సింగిల్ టచ్లోనే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇండియా స్టేక్ ఇండియా స్టేక్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రీసెంట్ గానే జరిగింది సో దానివల్ల ఇది న్యూస్లో ఉంది ఇంత అసలు ఎందుకు లాంచ్ చేశారంటే ఏమైతే మేజర్ ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఇండియా స్టేక్ మీద గ్లోబల్ లెవెల్లో ఒక సింగిల్ రెస్పిరేటరీగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారనమాట అండ్ ఈ ఇండియా స్టేక్ డాట్ గ్లోబల్ ఏమీ అలౌ చేస్తుందంటే ఈ గ్లోబల్ డిజిటల్ పబ్లిక్ గూడ్స్ రిపోజిటరీ ద్వారా అంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇండియా స్టేక్ చూసుకుంటే ఇది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఈ ఏపీఐ అండ్ డిజిటల్ పబ్లిక్ గుడ్స్ ఏపీఐ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఒక టూ అప్లికేషన్ అంటే కలిసి మాట్లాడుకునే అంటే మాట్లాడుకునేలాగా అలౌ చేస్తుంది అనమాట ఇండియా స్టేక్ ఏమైతే ఇంక్లూడ్ చేస్తుందంటే ఏపీఐస్ ఆఫ్ ఆధార్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూపీఐ కోవిన్ డిజిటల్ లోకర్ ఆరోగ్య సేతు ఈ సంజీవని ఉమాంగ్ దీక్ష ఇవన్నీ అయితే దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట మెయిన్ ఏమేంటంటే ఒక ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ని అన్లాక్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారనమాట అంటే ఐడెంటిటీని డేటాని ఇంకా పేమెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ స్కేల్ తీసుకుని దీన్ని ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ని అన్లాక్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు ఇది ఇన్ ఇండియా స్టేక్ ఏవైతే ఉన్నా దాని లేయర్స్ టెక్నాలజీస్ చూద్దాం ఫోర్ టెక్నాలజీస్ ఒకటి ప్రెజెన్స్లెస్ లేయర్ పేపర్లెస్ లేయర్ క్యాష్లెస్ లేయర్ కన్సెంట్ లేయర్ ప్రెజెన్స్లెస్ లేయర్ అంటే ఏంటంటే ఒక అంటే ఎవరన్నా పీపుల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక్క ప్లేస్లో ఉండి వాళ్ళు ఇంకో ప్లేస్లో ఉన్న సర్వీస్ని అనేంటి సర్వీస్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఈజీగా అయితే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇది రాశారు వెన్ ఇట్ వేర్ ఏ యూనివర్సల్ బయోమెట్రిక్ డిజిటల్ ఐడెంటిటీ అలౌస్ పీపుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ద కంట్రీ నెక్స్ట్ పేపర్లెస్ లేయర్ ఏదో ఏంటంటే వేర్ డిజిటల్ రికార్డ్స్ మూవ్ విత్ అన్ ఇండివిజువల్స్ డిజిటల్ ఐడెంటిటీ ఎలిమేటింగ్ ద నీడ్ ఆఫ్ మాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేపర్ కలెక్షన్ అండ్ స్టోరేజ్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ కల పేపర్ కలెక్షన్ ఇంకా స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని హెల్మెట్ అయితే చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్త
అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో కానీ లేకపోతే వాలెట్స్లో కానీ ఒక సింగిల్ ఇంటర్ఫరెన్స్లో ఉంటుందని చెప్పారు చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ కన్సెంట్ లేయర్ అంటే ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఇది డేటాని ఫ్రీగా మూవ్ చేస్తుంది అలాగే సెక్యూర్గా అది అలౌ చేస్తుంది అనమాట ఈ లేయర్ అనేది అంటే ఈ మా డెమో డెమోక్రటైజ్ ద మార్కెట్ ఫర్ డేటా అంటే మా మా డేటా మార్కెట్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని డెమోక్రటైజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక డేటాని ఒక అంటే ఫ్రీగా అయితే మూవ్ చేస్తుంది అనమాట సెక్యూర్గా ఇదే కన్సెంట్ లేయర్ అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్